അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എസ് ഫൈവിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടി ഒ സി സബ്ജെക്ട് കോഡ് സി എസ് ത്രീ നോട്ട് വൺ സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഗേറ്റ് പോലുള്ള എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം നല്ല ഡീപ്പ് നോളജ് വേണം സോ ഫസ്റ്റ് മുതൽ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക സോ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓട്ടോമാറ്റ തിയറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സോ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് ടി ഒ സി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടി ഒ സി പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതാണ് ടി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ വാട്ട് ഈസ് ടി ഒ സി ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വച്ചിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു ടാസ്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററോ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ടി ഒ സിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെഷീനെ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ആ മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തിയറി പാട്ടാണ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കും ആ മെഷീൻ എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ആ മെഷീന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് സോ ഒരു മെഷീൻ്റെ മെഷീൻ എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ മോഡലിന് എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം അത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ തിയറി ഓക്കെ സോ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സിമ്പൽ സോ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ലെറ്റർ ഒരു ലെറ്റർ ആവാം ഒരു നമ്പർ ആവാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം നമ്പേഴ്സ് ആവാം എന്ത് വേണച്ച ഈ വണെ പിക്ചർ വരെ ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ എനി ലെറ്റർ എനി നമ്പർ ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് പിക്ചർ ക്യാൻ ബി സേ സെഡ് ആസ് എ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ സിമ്പിളിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ് പറയുന്നത് സോ രണ്ടാമത്തതാണ് ആൽഫബെറ്റ് സോ ആൽഫബെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾസിനാണ് നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുക ദറ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആണ് ആൽഫബെറ്റ് സോ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി എക്സെട്ര സെഡ് എക്സെട്ര സീറോ വൺ എന്ത് വേണച്ചാവുക അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിഷൻ ഇപ്പോൾ എ കോമ ബി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കോമ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഗ്രൂഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ് സോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് സോ എ എ എ എ എ എ ബി ബി എ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 അങ്ങനെ എന്തും അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ് ആണല്ലോ സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആൽഫബെറ്റ് സീറോയും വണ്ണും സോ വൺ ലെങ്ത്ത് സ്ട്രിങ് എന്
എത്രണ്ണം എത്ര സ്ട്രിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണം ഇനി രണ്ട് ലെങ്ത്തുള്ള സ്ട്രിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആൽഫബെറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആൽഫബെറ്റ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് രണ്ട് വേണം പറയുമ്പോൾ നാല് സ്ട്രിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് ലെങ്ത്തുള്ള സ്ട്രിങ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആൽഫബെറ്റിൽ മൂന്ന് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരും എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് സോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ റേസ് ടു സിഗ്മ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എനിത്തിങ് ഓക്കെ ആൽഫാബെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് സോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാമത്തെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്താ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ആൽഫാബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫാബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണാണ് നമ്മുടെ ആൽഫാബെറ്റിൽ സോ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എനിക്ക് രണ്ട് ലെങ്ത്തുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുക സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ടു ലെങ്ത്ത് ടു ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും ഇപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയ സെറ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഫൈനൈറ്റാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റാണെന്ന് പറയാം ഇനി സെയിം ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ തന്നെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് സെയിം ടോ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എഴുതാം സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ 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 ഇതൊന്നും ഫൈനൈറ്റ് അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ സോ ഇതും എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് സോ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൻ ചെയ്ത് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഈ ലാംഗ്വേജും ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് സ്ട്രിങ്ങുകൾ എ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് വേർ ഈച്ച് സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് എ എ എ എ എ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ വരിക ബി എ ബി എ എ ബി എ വരില്ല സോറി എ ബി എ ബി എ എ ബി ബി എക്സെട്രാ 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 അല്ലേ ദാറ്റ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഇപ്പോൾ എ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെങ് സ്ട്രിങ്ങുകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ തുടങ്ങി എയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതൊക്കെ സ്ട്രിങ് വേണം ചില എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ സോ ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയുക ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫൈനൈറ്റും ആവാം ഇൻഫൈനൈറ്റും ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനി സബ്സെറ്റ് അത് ഫൈനൈറ്റ് ആവാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവാം പക്ഷേ നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ടു ലെങ്ത്ത് ത്രീ അത് ഫൈനൈറ്റ് അതിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഡി
അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ അതായത് ലെങ്ത് വൺ എക്സാക്ട്ലി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൾ ടു വൺ ലെങ്ത് വൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ലെങ്ത് വൺ ഉള്ള സ്ട്രിങ് സീറോയും വണ്ണും മാത്രം ഇനി സിഗ്മ പവർ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു സിഗ്മ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ ഇതല്ലേ സെറ്റ് വരിക സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓവർ സിഗ്മ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് എൽ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇൻറ്റു സിഗ്മ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എട്ടണം വരും അല്ലേ വൺ 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 ആൻഡ് സോ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സിഗ്മ എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് സിഗ്മ റേസ് ടു സീറോ സിഗ്മ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത്ത് സീറോ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് സീറോ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പലാണ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ ഈ എപ്സിലോൺ ആണ് ലെങ്ത്ത് സീറോ ലെങ്ത്ത് സീറോ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇനി പകരമാണ് ഞാനിവിടെ നമുക്കിവിടെ ടി ഓസിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പലാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ എപ്സിലോൺ സോ എപ്സിലോണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്താ വരിക കാടിഞ്ഞ മോഡിൽ സോ സിഗ്മ സോറി എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ എപ്സിലോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റാണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാറിനെ പറയുന്നതാണ് ക്ലീൻ സ്റ്റാർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയും ക്ലീൻ സ്റ്റാർ ക്ലോഷർ അതായത് സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കാണിച്ചു വരാം വൺ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ റേസ്റ്റ് വൺ ജനറലായിട്ട് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഇപ്പോൾ സീറോ മുതൽ എൻ വരെയാണ് സ്റ്റാർ വാരി ചെയ്യുക സീറോ ടു എൻ സീറോ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓവർ ആൽഫബെറ്റ് സിഗ്മയാണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്റ്റാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഈക്വൾ ടു എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും സിഗ്മ സീറോ യൂണിയൻ സിഗ്മ വൺ യൂണിയൻ സിഗ്മ ടു യൂണിയൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെ സിഗ്മ റേസ് ടു എൻ വരെ അപ്പോൾ സിഗ്മ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എപ്സിലോൺ യൂണിയൻ സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓവർ സീറോ വണ്ണിൽ സീറോ യൂണിയൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ക്ലീൻ സ്റ്റാർ ക്ലോഷർ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഇപ്പോൾ സീറോ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുക സിമിലർലി നമ്മൾ സിഗ്മ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക സിഗ്മ വൺ യൂണിയൻ സിഗ്മ ടു യൂണിയൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ സിഗ്മ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ഇടും വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ക്ലീൻ സ്റ്റാർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരും എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വൺ അല്ലേ അത് ഏത് സബ്സെറ്റാണ് വരിക സിഗ്മ സ്റ്റാർ സബ്സെറ്റ് എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ടു അതും ഏതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സെട്ര ഓക്കെ So, number of strings possible over sigma. Number of strings possible over sigma is finite. Language is language. Sorry, infinite. Is language is infinite. Language is okay. infinite. Okay. Number of strings possible over sigma. Number of strings possible over sigma is infinite. Okay. Number of strings possible over
പി ഒ സി ഓക്കെ സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ടാസ്കിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളത് സോ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യും ഒരു മെഷീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ മെഷീൻ എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് നോക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ടി ഒ സിയിൽ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ടി ഒ സിയിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ സിമ്പിൾ ആൽഫബെറ്റ് സ്ട്രിങ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് ടി ഒ സി ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് എനിത്തിങ് എ ബി ആൽഫബെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് സിമ്പിൾ ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനെ പറയുന്നതാണ് ആൽഫബെറ്റ് സിഗ്മ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുക എയും ബി ആണെങ്കിൽ എ ബി സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഈ ആൽഫാബെറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റായിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി മാത്രം അതായത് എ ബി ഡോട്ട് 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 എക്സെട്രാ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റായിട്ടുള്ള സെറ്റായിരിക്കും ആൽഫാബെറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ ആൽഫാബെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷനെ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫാബെറ്റ് അതാണ് എ എ എ എ ബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഓക്കെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങിനെ പറയുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജസ് സോ അതിൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഫാബെറ്റ് ആണല്ലോ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ അത് ആൽഫാബെറ്റ് എഴുതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് എഴുതാം ടു ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് എഴുതാം ഒക്കെ എഴുതാം അപ്പം ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ റേസ് ടു എൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ലെങ്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ റേസ് ടു വൺ അതെന്താണ് സിഗ്മയിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ടു റേസ് ടു വൺ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് കിട്ടും സിഗ്മ റേസ് ടു ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ടു അതാണ് ടു ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇനി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ടു റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ റേസ് ടു എ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഫൈനൈറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിസൈസിലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫൈനൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ലെങ്ത് ടൂലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും ലെങ്ത് ത്രീയിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും അല്ലെങ്കിൽ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയോ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ഇത് ഫൈനൈറ്റ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഫൈനൈറ്റും ഉണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പവേഴ്സ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സിഗ്മ ദറ്റ് ഈസ് ആൽഫബെറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ എൻ വരെ പോകും ഓക്കെ സീറോനെ പറയുന്നതാണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സീറോ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് വൺ ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങുകൾ സീറോയും വണ്ണും നമ്മൾ സിഗ്മ സീറോ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ എ ബി എങ്കിൽ എ ബി ടു ആകുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ടു ഉള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും അതായത് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആൻഡ് സോ വൺ നമ്മൾ സിഗ്മ സീറോ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ലെങ്ത്ത് സീറോ ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സ്ട്രിങ്സ് ലെങ്ത്ത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാര ആൽഫബെറ്റ് ലെറ്ററാണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഇങ്ങനെ എഴുതും സെറ്റിൽ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഫൈനലി ക്ലീൻ സ്റ്റാർ ക്ലോഷർ അതായത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ സ്റ്റാർ ക്ലോഷർ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ അത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ സീറോ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷനാണ് സ്റ്റാർ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ വൺ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ പ്ലസ് വണ്ണും സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സിഗ്മയിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളും എന്താണ് എത്ര കാണിച്ച സ